हॅलो स्टुडंट वेलकम बॅक विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण अनादर बायोमॉलिक्यूल शिकणार आहे ज्याच्यात एन्झाईम्स आपण आज या ठिकाणी पाहणार आहोत ओके एन्झाईम जे तर एन्झाईम काय करत असतात जे टायनी सेल आहे म्हणजे छोटीशी अशी लिव्हिंग सेल आहे तर या लिव्हिंग सेलमध्ये हजारो रासायनिक अभिक्रिया घडवून आणण्याचं काम हे एन्झाईम करत असतात आणि हे जे वेगवेगळे रिॲक्शन आहेत तर या रिॲक्शन बॉडीचा नॉर्मल टेम्परेचरला घडवून आणले जात असतात जर समजा सेलमध्ये एन्झाईम प्रेझेंट असेल तर या ठिकाणी सेलची रिॲक्शन जी तर ती व्हेरी फास्ट होत असते आणि जर समजा एन्झाईम अपसेंट असेल जर एन्झाईम अपसेंट असेल तर अशा वेळीस रिॲक्शन जी तर ती एकतर घडून येत नाही आणि घडली तरी सुद्धा ती स्लो रेटनं घडून येत असते काय सांगितलं मी तुम्हाला जर रिॲक्शनमध्ये एन्झाईम प्रेझेंट असेल तर रिॲक्शनचा वेग वाढतो लक्षात एन्झाईम इज अ बायो कॅटॅलिस्ट लक्षात त्याच्यामुळे एन्झाईम काय करत असतात अभिक्रियेचा वेग वाढवायचं काम करत असतात आणि एन्झाईम जर नसेल तर अशा वेळीस रिॲक्शन जी तर ती घडून येत नाही कारण एन्झाईम हे इनॅक्टिव्ह कंडिशनला असते अक्रियाशील स्थितीला असते आणि घडून जरी आली समजा रिॲक्शन इन द ऑब्सेन्स ऑफ एन्झाईम तर अशा वेळीस स्लो रिॲक्शन घडून येणार म्हणजे जो रिॲक्शनचा रेट आहे अभिक्रियेचा जो वेग आहे तर तो कमी असणार आहे ओके या ठिकाणी एक जर्मन केमिस्ट होता ॲडवर्ड बॅकनर तर या ॲडवर्ड बॅकनरनं एन्झाईम जे तर याची ॲक्सिडेंटल डिस्कवरी केलेली ईस्टपासनं बघा ईस्ट ही एक या ठिकाणी फंगसचा प्रकार एक किणवं म्हणतो आपण या किणवंमधनं ॲडवर्ड बॅकनरनं एन्झाईम ही कन्सेप्ट डिस्कवर केलेली आणि या ठिकाणी एन्झाईम जो आहे तर हा एक ग्रीक वर्ड आहे एन मीन्स इन झायमा मीन्स ईस्ट म्हणून या ठिकाणी ईस्टपासनं एन्झाईमची डिस्कवरी झाली ॲक्सिडेंटली म्हणून या ठिकाणी याला आपण एन्झाईम असं म्हणत असतो एन म्हणजे इन झायमा म्हणजे ईस्ट ओके बघा या ठिकाणी एन्झाईम जे तर त्यांना कॉमनली बायो कॅटलिस्ट म्हणलं जात असते बायो कॅटलिस्ट का म्हणतात कारण एन्झाईम जे तर ते ब्रेकिंग करत असतात रिॲक्शन ब्रेक करत असतात अलक्षात त्याच्यामुळे त्यांना बायो कॅटलिस्ट म्हणत असतात ओके बघा द सबस्टन्स अपॉन विच एन्झाईम ऍक्ट इज टर्म ऍज सबस्टेट या ठिकाणी काय सांगितलंय तुम्हाला असा पदार्थ जो एन्झाईमवर ऍक्ट होत असतो असा पदार्थ जो एन्झाईमवर ऍक्ट होत असतो त्या पदार्थाला काय म्हणत असतात सबस्टेट किंवा आपण असंही म्हणू शकतो ज्या पदार्थावर एन्झाईम ऍक्ट होत असतात त्या पदार्थाला काय म्हणत असतात सबस्टेट ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं पुढे एक अनादर टर्म दिलेली काय सांगितले तुम्हाला बघा द एन्झाईम विच ऍक्ट विद इन द सेल नोन ॲज एन्डो एन्झाईम फॉर एक्झाम्पल एन्झाईम प्रोड्यूस इन क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिय जे एन्झाईम सेलचा मध्ये तयार होतात सेलवर ॲक्ट होत असतात अलक्षात काय सांगितलं मी तुम्हाला जे एन्झाईम सेलचा मध्ये तयार होत असतात आणि सेलचा मध्येच ते काय होणार आहे रिॲक्शन घडवून आणणार आहे अशा एन्झाईमला म्हणतात एन्डो एन्झाईम लक्षात जसं या ठिकाणी क्लोरोप्लास्ट किंवा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जे एन्झाईम असतात तर ते कोणते एन्झाईम असतात एन्डो एन्झाईम म्हणजे क्लोरोप्लास्ट किंवा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते एन्झाईम तयार होतात आणि तिथंच रिॲक्शन घडवून आणत असतात ओके बघा इफ दे ऍक्ट आउटसाईड द सेल दे आर सिंथेसाइज दे आर नोन एक्झो एन्झाईम आणि जर समजा एन्झाईम हे सेलचा बाहेर क्रिया घडवून आणत असेल किंवा सेलचा बाहेर तयार झाले असतील तर अशा एन्झाईमला एक्झो एन्झाईम्स असं सुद्धा म्हणत असतात बघा द एन्झाईम रिलीज फ्रॉम मेनी फंगीज वेगवेगळ्या जे बुरशीचे प्रकार आहे तर या बुरशीच्या प्रकारमध्ये येणारे जे काही एन्झाईमचे प्रकार आहे तर ते या ठिकाणी काय सांगितले तुम्हाला एक्झो एन्झाईममध्ये येत असतात कारण हे एन्झाईम सेलचा बाहेरच तयार होत असतात आणि सेलचा बाहेरच सिक्रेट केले जात असतात म्हणजेच काय या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगितलं जे एन्झाईम सेलचा मध्ये तयार होतात आणि सेलच्या मध्येच रिॲक्शन घडवून आणतात अशा एन्झाईमला काय म्हणतात एन्डो एन्झाईम असे एन्झाईम कशामध्ये पाहायला भेटतात आपल्याला क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रियम जे एन्झाईम सेलचा बाहेर तयार होतात आणि सेलचा बाहेरच रिॲक्शन घडून आणतात अशा एन्झाईमला काय म्हणतात एक्झो एन्झाईम ओके उदाहरण त्याचं फंगस या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे ओके विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी एक ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सांगितलं आहे बघा रेनेट टेबलेटच्या बाबतीत या ज्या रेनेट टेबलेट आहे तर या मिल्क प्रोटीन जे केसिन म्हणतो आपण 
तर या मिल्क प्रोटीनला कोयागुलेट करण्यासाठी या रेनेट टेबलेटचा वापर केला जात असतो म्हणजे जे मिल्क आहे तर त्या मिल्कला चीजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी या रेनेट टेबलेटचा यूज केला जात असतो आणि या रेनेट टेबलेटमध्ये जे एन्झायम असते त्याचं नाव आहे बघा रेनिन एन्झायम हे रेनिन एन्झायम काल्फचा स्टमकमधनं ऑप्टेन केलं जात असते काल्फ म्हणजे वासरू वासरूचं जे स्टमक आहे तर त्या स्टमकमधनं या ठिकाणी रेनिन नावाचं एन्झायम ऑप्टेन करतात आणि हे रेनिन नावाचं एन्झायम काय करत असते जे मिल्क प्रोटीन आहे केसिन तर त्याला कोयागुलेट करत असते ओके आणि हे कशामधनं काढलं जात असते वासरूचा स्टमकमधनं काल्प म्हणजे वासरू ज्याला आपण गायीचं बछडं किंवा वासरू म्हणत असतो आपण ओके आता नेक्स्ट थिंग काय दिलेली या ठिकाणी नेचर ऑफ एन्झाईम म्हणजे वेगवेगळे जे एन्झाईम्स असतात तर त्या एन्झाईमचं स्वरूप कशा प्रकारचं असतं तर या ठिकाणी बघा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एन्झाईम क्लासिफाईड इन टू टू टाईप्स म्हणजे एन्झाईममध्ये कोणतं केमिकल कंपोजिशन आहे कोणता केमिकल घटक आहे याच्यावरनं एन्झाईम जे तर ते दोन प्रकारांमध्ये विभागले गेलेले पहिला प्रकार आहे बघा प्युअरली प्रोटिसियस एन्झाईम आणि दुसरं आहे कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम प्युअरली प्रोटिसियस एन्झाईमच्या बाबतीत जर म्हणलं तर हे जे एन्झाईम असणारे प्रोटिएजेस दॅट स्प्लिट प्रोटीन प्रोटीनला ब्रेक करणारे जे एन्झाईम असतात त्यांना काय म्हणतात प्रोटिएजेस ओके आणि हे कोणत्या ग्रुपमध्ये येत असतात प्युअरली प्रोटिसियस एन्झाईममध्ये दुसरं आहे कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच अटॅच विथ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम काय सांगितले कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम हे प्रोटीन पासनं तयार झालेले आणि या प्रोटीन सोबत नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आहे तर तो अटॅच असतो आता नॉन प्रोटीन ग्रुप किंवा प्रोस्थेटिक ग्रुप आपल्याला माहिती आहे ओके प्रोटीन व्यतिरिक्त जर दुसरा ग्रुप या ठिकाणी प्रोटीनमध्ये ॲड होत असेल त्याला आपण कॉन्ज्युगेटेड प्रोटीन म्हणतो हे आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे प्रोटीनमध्ये शिकलेलो ओके कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम पण त्याचप्रमाणे असतात असे प्रोटीन की ज्यांना नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप अटॅच असतो त्या प्रकारच्या एन्झाईमला काय म्हणतात कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईम बघा द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉर्मली बाउंड टू प्रोटीन कॉम्पोनंट बाय केमिकल बॉन्ड्स अँड इज नॉट रिमूव बाय हायड्रोलिसिस या ठिकाणी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आहे तर तो फार्मली बाउंड या ठिकाणी सांगितलं म्हणजे निश्चितपणे या ठिकाणी प्रोटीनवर बाउंड होत असतो अटॅच होत असतो कशाचा मदतीने केमिकल बॉन्डचा मदतीने ओके म्हणजे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो आहे म्हणजे नॉन प्रोटीन ग्रुप जो आहे तर तो प्रोटीन ग्रुप सोबत कशाचा मदतीने अटॅच होतोय केमिकल बॉन्डचा मदतीने लक्षात आणि हा इझिली या ठिकाणी नॉट रिमूव बाय हायड्रोलिसिस म्हणजे याच्यामध्ये जरी हायड्रोलिसिस जरी घडून आणलं कशामध्ये कॉन्ज्युगेटेड एन्झाईममध्ये तरी सुद्धा त्याचे जे केमिकल बॉन्ड आहे तर ते रिमूव्ह होत नाही इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ह द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन्झाईम बिकम इनॅक्टिव्ह जर समजा एन्झाईममधनं प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ह केला असेल तर अशा वेळीस त्या एन्झाईममध्ये असलेला जो प्रोटीन पार्ट आहे म्हणजे एन्झाईममध्ये असलेला काही प्रोटीनचा जो भाग आहे तर तो काय होतो इनॅक्टिव्ह होतो म्हणजे अक्रियाशील होत असतो आणि लक्षात काय सांगितलं व्यवस्थित लक्षात ठेवा जर एन्झाईममधनं प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ह केला असेल तर अशा वेळीस त्या एन्झाईममध्ये असलेला जो प्रोटीनचा भाग आहे तर तो काय होणार आहे इनॅक्टिव्ह म्हणजे अक्रियाशील आता तुम्हाला मग अशीच सांगितलं या ठिकाणी कॉन्ज्युगेटेड प्रोटीनमध्ये काय येणार आहे प्रोटीन पण येणार आहे आणि नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप पण येणार आहे म्हणजे नॉन प्रोटीन पण येणार आहे पण जर समजा आपण नॉन प्रोटीन ग्रुप रिमूव्ह केला समजा तर अशा वेळेस काय होणार आहे फक्त प्रोटीन ग्रुप होणार आहे आणि तो प्रोटीन ग्रुप या ठिकाणी रिमूव्ह केल्यामुळे काय होऊन जाणार आहे इनॅक्टिव्ह होऊन जाणार आहे प्रोटीन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज ॲपो एन्झाईम जो रिमेनिंग उरलेला प्रोटीनचा भाग आहे तर त्याला काय म्हणत असतात ॲपो एन्झाईम ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं तर या ठिकाणी एन्झाईमचे तर एन्झाईमचे इतर सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी नेचर पाहायचे व्यवस्थित लक्षात ठेवा एन्झाईमवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारण्यासारखा असतो बघा देर आर एन्झाईम विच रिक्वायर सर्टन ऑर्गेनिक कंपाऊंड अँड इनऑर्गेनिक आयन्स फॉर देअर ॲक्टिव्हिटी बघा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे एन्झाईम आहे तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी घडवून आणण्यासाठी क्रिया घडवून आणण्यासाठी त्यांना ऑर्गेनिक आणि इनऑर्गेनिक कंपाऊंडची आवश्यकता पडत असते किंवा ऑर्गेनिक आणि इनऑर्गेनिक आयची आवश्यकता पडत असते मीन्स वॉट एन्झाईम रिक्वायर ऑर्गेनिक अँड इनऑर्गेनिक कंपाऊंड अँड आयन्स फॉर ॲक्टिव्हिटी 
त्यांची ॲक्टिव्हिटी घडवून आणण्यासाठी एन्झाईमला ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा यांची आवश्यकता पडत असते बघा द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दॅट आर टाईटली अटॅच टू द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड ॲज को एन्झाईम ओके अंडरलाईन करून घ्या व्यवस्थित लक्षात ठेवा को एन्झाईम कशाला म्हणतात ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जो आहे तर हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रोटीनचा जो भाग आहे तर त्या प्रोटीनचा पार्टला टाईटली अटॅच होत असतो अशा वेळीस त्याला काय म्हणतात को एन्झाईम इन ऑर्गेनिक आयन्स जे तर ते प्रोटीनच्या भागाला लूजली अटॅच होत असतात इन ऑर्गेनिक आयन्स जे तर ते प्रोटीनच्या भागाला लूजली अटॅच होत असतात त्याला म्हणतात को फॅक्टर ओके व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आता या ठिकाणी काही उदाहरणं दिलेली तुम्हाला को एन्झाईमच्या बाबतीत पहिले एन्झाईम दिलेली तुम्हाला एन ए डी शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा एन ए डी आणि त्याचा फुल फॉर्म या ठिकाणी आहे बघा निकेटो अमाइड ॲडेनिन डायन्युक्लोटाईड ओके दिस इज अन को एन्झाईम दुसरं एक दिलेलं आहे तुम्हाला एफ एम एन फ्लेविन मोनोन्युक्लोटाईड ओके दिज आर को एन्झाईम को एन्झाईम कशाला म्हणत असतो आपण ऑर्गेनिक कंपाऊंडचा जो पार्ट आहे तर तो टाईटली कशाला अटॅच होत असतो प्रोटीनचा पार्टला लक्षात त्यांना म्हणतात को एन्झाईम आणि इनऑर्गॅनिक आयनचे तर ते लूजली प्रोटीन पार्टला अटॅच होतात त्यावेळेस त्यांना काय म्हणतात को फॅक्टर को फॅक्टरसुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली बघा मेटल्स येत असतात त्याच्यामध्ये काही मॅग्नेशियम असेल कॉपर असेल झिंक असेल आयर्न असेल मॅग्नेज असतील तर हे काय आहेत को फॅक्टर्स यांचे फक्त आयन्स असणार कोणत्या भागाला प्रोटीन पार्टला आणि ते पण कसे अटॅच असणार आहे लूजली अटॅच असणार आहे टाईटली अटॅच कोण असणार आहे या ठिकाणी ऑर्गेनिक कंपाऊंड ऑर्गेनिक कंपाऊंड जर प्रोटीनचा पार्टला टाईटली अटॅच झाला असेल तर त्याला काय म्हणतात को एन्झाईम दोन उदाहरणं पाहिले आपण एन ए डी एफ एम एन ओके त्यानंतर अनादर या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं बघा आयन दॅट इज फेरस इज अ को फॅक्टर ऑफ एन्झाईम कॅटालेज मॅग्नेज इज अ को फॅक्टर ऑफ पेप्टिडेज या ठिकाणी काय सांगितले व्यवस्थित लक्षात ठेवा आयन जो आहे तर आयन आपल्याला तुमची पिरोडिक जी आवडतं सारणी पिरोडिक टेबल तर त्याच्यामध्ये आयन असा तुम्हाला तिथे लिहिलेले येणार नाही फेरस येत असते ए फी लक्षात तर या ठिकाणी फेरस जो आहे तर तो को फॅक्टर एन्झाईम कशाचा आहे कॅटलेज दुसरा या ठिकाणी तुम्हाला को फॅक्टर दिलेलं आहे बघा मॅग्नेज तर मॅग्नेजचा जे एन्झाईम आहे को फॅक्टरमध्ये असलेलं तर त्या बघा पेप्टिडेज ओके पेप्टिडेज हे या ठिकाणी एक एन्झाईम आहे जे मॅग्नेजमध्ये आढळून येत असते आणि कॅटलेज हे सुद्धा एक एन्झाईम आहे जे आयनमध्ये आढळून येत असते ऑफन मेटल को फॅक्टर आर रेफर ॲज एन्झाईम ॲक्टिवेटर बघा मेटलमध्ये जो को फॅक्टर असतो तर त्याला काय म्हणत असतात एन्झाईम ॲक्टिवेटर ओके ठीक आहे 